，哎，还真的可以。哎，观众朋友们，变成巨人族之后，我们坐船是这样子的，哇，这也太搞笑了吧！ Hello， 大家好，这是从来不听我送的小包，今天咱们变成了巨人族。可以看到我们现在的体型非常的庞大，然后可能是因为巨人族的设定吧，我们的移动速度变得特别慢，身上有一个缓慢四的效果，加上力量六级的效果，咱们打这些小猪猪什么的，一下子就秒掉了啊！毕竟我们是巨人嘛，力量大一点也非常正常。与此同时，咱们还有非常强大的跳跃能力，再加上接近两排的血量，生存能力极佳啊，就是不太好下空洞什么的。那更多的内容我们后面生存再继续介绍吧。OK， 那咱们现在去收集一点石头。好家伙，我们这个移动速度也太慢了吧！然后由于我们巨人这个手臂比较强壮嘛，我们不需要工具就可以挖掘石头。不过像煤炭或者什么矿物之类的这种比较精细的东西的话，还是需要镐子的，不然就被我们手给挖坏了。嚯，我们手上拿工具的时候，这个工具都特别大。然后现在去收集点铁吧，做个水桶。哎，我发现咱们手上拿工具的时候打怪物的伤害还没有空手高呀。剑也不用蓄力，伤害也是这么多。哇，镐子也是一样，但是伤害都没有我自己伤害高。哎，这里还有南瓜，南瓜捡一下。我感觉我们后面打末影龙的话，很有可能就不小心看到末影人了。然后由于咱们是巨人，所以体能消耗比较大，我们是很容易变饿的。刚刚一直开着和平模式，我忘记了，现在改回来了，现在改回来了。哇，一改回来之后饱食度掉的好快啊，就离谱。然后咱们去找一点铁啊！我觉得我们下矿是不太可能了，因为体型太大了，去矿洞里很麻烦。直接到河里面找铁矿吧。哇，我们这个体型可以坐在船上吗？我很想知道啊。哎，还真的可以！哎，观众朋友们，变成巨人族之后，我们坐船是这样子的。哇，这也太搞笑了吧！呃，来，我们找一下海底的矿石，铁矿。哇，哇，要死了！哇，这三叉戟打的好痛啊！哎，吃点东西。哇，就离谱，这个逆时打我好疼啊！这三叉戟怎么打这么疼？哎，你们看我掉出来的东西，超大啊！根本不担心找不到。哇，晚上太恐怖了。我们先做个床，把这个晚上给过去吧。哇，体型大也没有用啊，蚂蚁也可以咬死大象啊。哦，对了，然后咱们作为巨人的话，想要睡觉要到很高的地方。至少要外轴高于八十六格才可以，像这种高度我们就是睡不了的。上面写了需要新鲜空气才可以入睡。然后刚刚在这边找到了岩浆池啊，我们一会儿可以去那边直接造一个地狱传送门。哎，话说我们要去地狱的话，传送门得造多大呀？哎，这边有一个传送门的残骸。哎，谁又在打我呀？太烦了吧这逆时！哎呦，哎，好、哦，挖到了，溜了溜了溜了。哇，咱们这个体能消耗的太快了，先先弄一点煤炭吧，把我们身上的这些食物都烧一下。这边还有一些煤炭，再挖一下，把身上的肉烧一烧。咱们这个背包有点放不下东西了，正好趁现在再给你们介绍一下我们的另外一个能力，就是我们作为巨人，我们的口袋也非常的大，对吧？所以我们可以用 V 键打开一个额外的物品栏，在这里面可以放一些东西。OK， 咱们的肉也烧完了，可以正式的前往地狱了。哇，你们可能想象不到我有多折磨玩这个生存，因为它移动的速度实在是太慢了，基本上稍微走两步我就得吃一次东西，这个饱食度消耗的也巨快。哎，还有传送门，我这个体型要建传送门得建个多大的呀？我都不知道这岩浆够不够用，先挖出一小格方块吧。哎，这样子好像就可以了。哎，不对，进不去，差一点。这样，哦，这样可以进来了，然后就填岩浆。不知道这里的岩浆够不够？哎，这样才对嘛！哇，观众朋友们，我们终于进来了，巨人族专属传送门。然后火焰弹丢一个，咱们现在就可以前往地狱了。哎，可是，在地狱又该怎么生存呢？好多岩浆啊！这个传送门变得好小，糟了，我们回不去了。哇，等会儿只能自杀回去了，不是吧？想要出去的话，好像只能连锁挖矿出去了呀。哇，要造一堆稿子，一点点连锁出去吗？就挖了这么几下，这稿子全部烂完了，怎么办？观众朋友们，巨人族在地狱简直无法生存，都移动不了，没办法了，我们只能靠数量堆了，多做一点石头稿子，好吧？就这样一点点挖出去。哎，挖到岩浆了，填掉。别烫我，别烫我，别烫我，别烫我，别烫我，别烫我！哎，动不了，动不了。我睡，睡，我。哎，哇，这也太难受了吧！哦，要塞，哎
，哎，我们传送门直接在要塞旁边，哎，我的天啊！问题是有这个要塞，我们这要塞也太小了吧？怎么是夹在里面的呀？不能来个裸露的要塞吗？哇，欧了，但是没有完全欧。哦哦哦,哦，出来了，出来了，哦，下来了，下来了，呜呼，哇，终于下来了。哎，这边还有一个要塞，还有一个断层的要塞。这边有个小白在打我，我又没血了。算了，我们先回去吧，我们还是在那个堡垒里面走吧。哎，就是这样 ，nice。哎，路由好啊，路由好啊。这前面这里好像可以直接过去吧，我都不需要挖方块了。我发现我们蹲下来之后，进这个宽度三格的地方都可以进来了，很方便啊。哎，刷怪龙找到了，那我们终于也是来到了恋人这个地方啊。剩下内容我们下一期再继续吧。我是小豹，我们下期视频再见，拜拜。